其实呢，我们在讲到这个战事的部分，带你来看到最新的一些战事发展了，就是在中东这边的局势。以色列呢，现在是真的打真的了，他。从来没有缩手过。目前空袭的是贝鲁特的市中心，也就是黎巴嫩他们首都贝鲁特的市中心，造成了二十二死一百一十七伤。所以从上个月呢，加强作战以来，伤亡最惨重的一次。而且现在大家为什么会说他杀红了眼？因为呢，他已经不是只是对准黎巴嫩，而是呢，他的子弹不长眼，打伤了联合国驻军。必须要理解是在黎南这边，其实他们是有联合国的维和部队的。结果呢，现在他竟然是直接就朝着这一些的坦克，然后。然后呢，以及这里的部队来开枪，那坦克子弹打下来之后，维和部队人员当场呢说坠落受伤，甚至呢说在九号的时候，以色列这边就曾经有士兵是故意向联合国的安全摄影机来开枪进行破坏。好，这一些呢基本上都会引发国际间的谴责。另一个部分呢，则是他空袭了叙利亚。你会问为什么直接打到叙利亚？有目标的，他一个呢是打到了汽车的组装。场，另一个是攻击了装载物资，还有医疗。资源这样子的一些车辆，好，也就是说呢，他现在不是只有往北打而已，他还往东北这边打过去了，也就是跟他不一样立场的，是不是真的遍地开花？但也必须理解一件事情哈，虽然他军事上面确实啦，他有很多先进的武器，美国呢也一再的给他军援，只是你要多方开战，有办法吗？目前这个战争呢，已经打了，我想是加萨走廊打了一年了，那目前呢也看到他要持续的登。这个黎巴嫩这边来开战，甚至打到了叙利亚这里去。那这一些你要怎么样来做一些的结束？又或者后续你要怎么思考跟七百万的巴勒斯坦人和平共处呢？现在他的作为，国际间看不下去。意大利，那大家想起来应该是跟西方比较好一些些的。他们的国防部长出来说话了，说现在如果说连这个联合国的维和部队都打的话，这个叫非法行为，这个是战争罪。好，同时呢，他们也说，因为以色列呢一直以来，他跟一些欧洲国家比较不一样的是，在以色列针对哈马斯还有黎巴嫩真主党长达一年战争当中，他先前是高度支持以色列。如果连这样子的一个国家立场，都看不下去了，那现在是不是大家应该好好思考一下，以色列要怎么样来说服众人呢？而国务院的这个部分呢，美国国务院他现在要重启一七零一号决议，什么意思？就是呢，他们希望也能够派遣维和部队来驻黎巴嫩，也就是说呢，他先前基本上，诶，现在是已经有一个部队在黎南啊，目前轮值的应该是中国，那现在呢，他们又想要在援引这个一七零一号决议，再将联合国军直接。派驻到以色列的境内，以色列会同意吗？大家给他打一个问号。虽然美国现在也觉得说呢，要让黎巴嫩变成加萨纳塔尼亚胡这个说法，他们也没有办法接受。但是现在以色列到底听得进什么样的语言呢？以色列现在呢也在讲了，说呢，如果是这样的话，他们会后续的再提出反击。中方最新的立场是强烈谴责，同时要求追查这些蓄意攻击维和部队的行为。而中方也敦促他们要放下使用武器的执念，但是感觉啦，就是没有办法让他回头，甚至大家也在等，等纳塔尼亚胡下一步会不会对伊朗出手？来看到的是伊朗呢，现在大家在讲会不会炸石油设施？国际间在讲为什么？诶，如果他真的是炸石油设施的话，谁会最倒霉？提到是中国，说因为呢，百分之九十的伊朗的石油都是出口到中国的，一天大概一百四十万桶，那用人民币来支付，因为。伊朗也是被制裁嘛，那所以呢，如果说真的是炸了伊朗的石油设施，反而是中方这边会受伤。但是其实不是只有伊朗而已，你必须要理解，这场战要是真打起来的话，附近这一些国家他们都不想要。原因是因为沙特阿拉伯他不用卖石油吗？他也走这个海峡，对不对？如果真的打起来的话，这些波湾的国家基本上现在都在担心啦，以后他们要怎么样做生意？所以一直跟美国讲说，你不要让以色列去攻击伊朗油。油田，我们不想要这样打架。伊朗的外长呢，现在也直接的见了沙国的王储，说要加强区域上面的关系。同
时呢，在波安国家这里，他们也一再的强调，他们不会开放领空，让以色列或者是美国这里来持续作为。而刚刚的最新是伊朗说呢，现在宣布正在考虑退出不扩散核武器条约。好，换言之，大家现在在思考的是，他所谓浓缩又体面的能力，会不会是真的已经达到了武器级？那这个浓缩的浓度是不是已经能够将这一些的浓缩又装载到弹头里面？那如果是的话，又、就是另一个故事了。后续其实呢，这一些都会影响到中东局势的发展。首先请教一下赖老师，你怎么样来看以色列跟黎巴嫩目前呢，就是空袭来空袭去，地面部队其实也慢慢前进。以色列是已经把地面部队投进去了，那很明显的，他想要控制黎南这个地区，呃，复制他过去在控制黎巴嫩的时候的一个情形。但是我觉得这个战争对以色列来讲是耗费时间会很长，对以色列的整个国家的经济发展不不见得有利。呃，如果以色列迷信他的武装力量，认为说可以在很短时间内啊就能够把整个黎南地区控制，就好像他对加沙地区一样的话， uh. 我觉得他的判断也会跟加沙地区一样发生同样的错误。他当初说两个礼拜打下来， okay. 后来说一个月。然后后来又说两个月，后来说一季，现在半年过去了，一年过去了，加沙地区它并没有完全打下来。我们也看到，在这一次以色列仍然受到加沙地区的哈马斯的火箭弹攻击，虽然炮火没有像过去那么猛烈，嗯、但是代表哈马斯的武装力量还是存在，人质还是救不回来，每一寸土地都打了，但是问题就在于哈马斯在哪里。而且已经炸死了四万多人了。哈马斯到底在哪里？哈马斯的力量还在，人质这么多人的人质还是找不到。这代表什么？代表以色列的作战能力还是有它的局限性。嗯、虽然它有绝对的优势，有有科技、有经济、有武力、有美国的援助，但是问题就在于你解决不了问题嘛。好，同样的，黎巴嫩的南部的真主党所控制的地区比加沙还要大。范围还要大，它的坚固工事还要更深，然后更完备。在这样的情形下，以色列的攻击，我觉得要达到到加沙的地步，它要耗费的时间要更久，花的钱要更长，它的经济会撑不下去，它的国防工业负担也会撑不下去，它一定需要美国的援助。所以全世界都知道，只有美国能够制止以色列做这个事，可是美国就是不制止。好，以色列现在在黎巴嫩南部地方杀红眼了，联联合国的维和部队他都打，这代表什么？他认为维和部队很碍事，也就是说，当他要去攻击黎巴嫩的真主党的时候，维和部队在这个地方巡逻，跟他所驻站驻扎的地区会构成他的障碍，他想把维和部队赶走。可是维和部队是二零零六年联合国的一个决议，对，有五十个国家。派出军职跟文职人员，现在中国大陆是主力之一，但是有一万多人呢、欸，五十个国家哎、欸，军文职加起来一万多人，那你以色列都打的话，难怪联合国抗议，表达愤怒，欧、嗯、盟也表达愤怒，意大利、印尼、中国大陆都表达强烈抗议，美国很表不安、嗯，这个代表什么？代表以色列已经对于触犯全世界的众怒。嗯可是问题是你欧盟表达愤怒，然后呢？我们要问的是，你欧盟对以色列要做什么？你应该要做出制裁嘛，你应该做出约束嘛。但是问题就在于不可能，也不敢。那欧盟的愤怒形同虚设。我个人觉得以色列的这样的一个做法，美国说他也要派部部队进去了。那我们要问的是，你是驻守在以色列，还是驻守在黎巴嫩的南部的维和部队的总部？也就是说，你到底要派到哪个地方去？目前他传出来是说派到以色列去。嗯、对啊，派到以色列境内。啊、你你派到以色列境内干什么？嗯、你你的维和部队派到以色列，请问一下，真主党的地面部队有越过边境打进以色列的本土吗？那那你派到以以色列的境内，我们就不太理解你的逻辑了。你如果派到黎巴嫩的真主党的的控制范围内。大家在问的是，你的目的到底是什么？是在约束这个真主党，约束联合国部队说：“哎，他们两个在交战了、啊，现在对以色列有利，你的部队不要去维和，还是什么？”我觉得你要跟大家讲清楚啊，你的一肚子
的主意，你总是要透明一点嘛。啊、哦，是，请教一下小店长怎么看？嗯、呃，无论是我们讲到说哈马斯，或者是我们讲到真主党，到底在哪里？到处都是。为什么？你打了他的爸爸，你打了他的兄长，那接下来他的妻子、他的儿女就会直干戈以以以为设计，以为设计。所以，为什么我们看到这么多的小孩颠沛流离？他都说他要帮他爸爸复仇，他要帮他哥哥复仇，所以到处都是。不过呢，我们这样讲啊、哦。以色列杀红了眼，他觉得这样有效，因为他在进行种族灭绝。其实他就是在进行种族灭绝，只是大家愿不愿意面对这件残忍的事实而已。也就是说，我们现在看到说，欧美国家为什么不制裁以色列？因为你没有胆量啊！你制裁了以色列，美国大选你怎么选下去？你一定。那个贺锦丽一定败选，所以你不敢。那对于欧洲来讲也是相同的道理，所以没有人愿意做这件事。至于以色列，他来攻击联合国的这些组织啊，已经不是第一次了。四月一号的时候，他是不是才攻击了在加沙走廊的中央厨房？是啊，那现在在攻击联合国的这些呃。维和部队意不意外呢？不意外啊！现在在讲到说这个一七零一号决议派派兵维和，那以色列会不会再打你呢？会啊！所以谁派兵呢？那也就是说这件事情没有人会愿意派兵的、啊，因为派兵的结果也就是送死啊！谁敢开罪？这个美国的小祖宗呢？那至于说、啊、现在。以色列最糟糕的，一直以来它都是无差别的攻击。那它无差别的攻击的结，为什么它无差别攻击？当初它在加沙走廊的时候，就已经被人家说它违反了嗯相关的罗马规约，也就是国际刑事法院已经将纳塔亚胡以及他的参谋总长以及国防部长通通列列为战争罪的。这一个呃通缉犯，然后谁都可以逮捕，可是有有办法执行吗？你根本就没有办法执行。纳坦雅胡到处啪啪照啊，他是不是到了联合国？他是不是到了美国的呃参众两院的联席会发表演讲？谁能阻止呢？没能，没人能够阻止。而且，真主党跟这个哈马斯当初就有一个疑问。他把这一些无论是火箭或者是无人机各式的装备，他放在民宅里头。这一个问题，其实也就是他这一些民宅里面的人，并没有办法得到相关的国际人道法的一个保障。那这个问题呢，也就会回到我们台湾，也就是我们现在很喜欢啊，我们的国防部很喜欢讲，我们长兵于民啊。要把这些弹药放在公庙，要把弹药放在什么工厂，还要放在学校。对，等到有一天台海生事的时候，那个就是第一级攻击的目标。是，请教永平姐怎么看？呃，纳坦雅胡杀红了眼哦，以色列到底谁能够制止他呢？其实现在所有的答案非常的清楚，就是美国。为什么呢？嗯因为他的武器、他的炮弹也不足够啊。对啊，只要美国停止提供给以色列啊、哦，现在也有很多西方媒体都披露，他就支撑不下去，那他就会必须要暂停。好，那问题是，美国现在有可能停止供应以色列武器吗？现在没办法，因为现在美国正在选举，因为他这次选的不只是总统，他还选了、嗯。这个国会议员各方面，所以呢，各种人都需要这些金主的钱，所以他在这一刻是不可能的。那大家都在等十一月五号的结果，可是现在怕就怕在十一月五号之后，如果美国虽然选出了白宫的新主人，可是美国内部并不平静。<笑>所以呢，在那个新旧交接的过程中，<笑>大家就会更无暇他顾的时候，那么很可很可怜的啊、呃，就是呃，整个相关中东的情势，一些平民
，他们很可能就会继续遭到以色列的屠杀。然后呢，中东的情势就会还有一两个月呢，有可能更升级这个冲突。那更升级到这个冲突，现在看到以色列的方式就是说，他巴不得把你很多人卷入，他敢去这个动联合国的部队。某个程度来讲呢，其实也就是说，他要让各国呢都觉得非常的不安。那当然，这样的一个后果是会让未来美国如果继续啊，在这个大选之后单独要力挺以色列呢，他的处境就会越来越困难。嗯，因为传统的欧洲的盟友呢，也被以色列现在这样子的不分青红皂白的方式愤怒，而。中国大陆虽然跟美国关系呃系并不好，可是他在联合国非常有影响力。然后他现在在联合国的各种主张，又基于和平跟道德的制高点的时候呢，很多人出来呢，在牵制反对以色列的同时呢，会连带孤立美国。哦，所以这个后续的处境呢，大概是美国在十一月五号投票之后呢，他必须要面对的。但是在十一月五号投票前呢，我们对中东的情势还是蛮悲观的。而且在十一月五号之前，中东的情势感觉美国他可能也是因为这边牵制一点，那边羁绊一点，他没有办法裹足无法前行。但也就是在这之前，其实国际局势它。默默的在做一些改变，好，比如说什么？比如说来看到的是经济、经贸方面。澳洲现在跟大家讲了、哦，我跟你讲哦，我的龙虾，活龙虾要卖去中国喽。<笑>他方面宣称啊，说中国将终止活龙虾禁令。哎，结果呢，他就去问外交部啦。好，中方外交部的发言人毛宁怎么说？说。我们是愿意同澳大利亚有关方面继续通过协商来解决双方关切的问题，那不就是跟上一集还一样，还没有进到下一集呀、啊？那澳洲这边的这些讲法是一厢情愿吗？大家开始在问，为什么有所保留？现在刚刚我们来宾都有提到了，东协正在召开，好，东协自贸区呢，中方这边三点零谈判完成了，原因是因为呢，这一次的这个十加三，也就是东协加上中方、日方、韩方的领导人会议。他们现在持续的希望说呢，能够把它整个完整起来。那对于中国来说呢，这一次李强出去之后，也是要跟东协的各个国家各个了解一下目前的动向。泰国、柬埔寨很明确的就是在铁路、道路方面的运输，希望赶紧把这一个链给它围起来，让他们这个“一带一路”能够持续的海上丝路这边能够通行。而另一个部分则是大家非常关注的跟日方的关系了，原因是因为日方呢现在在他们自民党换了总裁之后，石破茂变成了首相，换了首相会不会？换了方针，这个是大家非常在意的。石破茂现在呢，跟李强会谈的时候说要确认推进互惠关系，同时呢，他也呼吁早一点恢复日方的水产品进口，还有。日本牛肉，好，水产品呢，大家可能比较熟悉啊，就是呢，是因为排放核废水的关系，所以直接禁止了。那日本牛肉呢，其实是早在二零零一年的时候，就因为狂牛症的关系，禁止进口。这一些现在石破茂他都想谈。那如果想谈的话，当然就必须要有善的往来，才有办法有进展嘛。可是就在这个时候，日本驻哎、欸、美国驻日本的这一位大使呢，伊曼纽尔，哎，他又。再一次简化了啊！伊曼纽讲什么？他说呢，在《华尔街日报》称，拜登政府现在要扩大多边安全伙伴关系，哎，是时候喽，要增加对中方新的经济措施，甚至提议诚意，类似北约的集团抵制中国。哎，我不知道石破茂听到的时候有没有觉得说，哎。跟我当年想法一样，可是现在他又想要来卖牛肉、卖水产，那该怎么办呢？其实很多时候，走出自己的路，以自己的利益为本体，可能是在国家决策的时候的一个主要方针。来看到欧洲吧，欧盟现在呢，他们要再一次的对中方这边来提起一些经济方面的诉讼，包括了对交合版要展开反请调查，这个叫做新战线，因为他先前加了电动车关税，确定往上加之后，发现。中方呢，现在也在扩大反击，豪车。白兰地、猪肉、乳制品都会是目标，那各个急迫，各个来谈嘛。可是呢，现在美方这边他也要有一些些的话语权，包括什么？包括联盟多跟中方的商务部长来通话，说国家安全他是无谈判余地的。但是我希望是针对性的来
保障国安，也就是说呢，他的那个小院高墙哈，还是要为健康的贸易还有投资留出空间啦。但是外交部这边的回应就是，大国竞争已经不符合时代潮流了，大家为什么不直接把饼做大，一定要搞集权，一定要搞小圈圈呢？《纽约时报》的分析是这样认为的，说其实过往呢，在美国这边鼓吹一件事情，叫做跟中国分手，但你看看福特，还有看看苹果，他们。就有一点点难作为了，因为很担心他依赖中国，但那个市场呢，他又不想放弃，那该怎么办？两地都有在做生意的人，现在压力只会越来越大。而中方呢，现在也确实他们在科技方面、在航太方面也开始慢慢走出路子了，所以呢，才会让郭正亮讲，现在譬如啦，鸿蒙系统如果越来越健全之外，那。那就没有办法再跟中方这边有更多的前置，甚至呢，你要围堵中方的武器，在你桌子上面的这一些方法也会越来越少。回过头就想要请教一下赖老师，怎么样来看？在经济方面，其实啊，大家的篮子里面的工具都蛮多的，但是呢，网络上面所看到的一些信息，当大家去比对之后，就会发现，彭博社说，哎，澳洲这样讲，可是中方这边的讲法是我们持续协商。呃，这个是艾那个艾班尼斯啊、哦，他在东盟跟呃李强见面的时候，他迫不及待的马上宣布说，哎，告诉呃那个我们的呃澳大利亚的乡亲们啊、哦，龙虾叶子、嗯、一个好消息，呃，大陆已经同意了啊，李强总理已经同意了啊，说在这个春节以前啊，活龙虾可以进口到中国了。这个对澳大利亚的龙虾叶子来讲，当然开心到不行嘛。可是中国大陆就说，哎，不是这样子哦。当时的讲法就是说你，你你提出来，那我们只是听到了啊，再考虑，再谈一谈嘛，再谈一谈是，或者是说，嗯、呃，大致上没问题了。那你也知道，大致上没问题，后面还有潜台词嘛，大致上嘛，但是还有很多细节要谈嘛。嗯，所以大致上没问题，跟后面还有很多细节没有谈好，那不代表说就 OK 了嘛。我觉得这个是一个语义学上的一个问题，澳大利亚。也太急了一点，那为什么？因为大陆也在观察你澳大利亚最近的一个动作嘛。你的军舰穿越台海什么意思啊？你跑到菲律宾这边又开始在闹了，又什么意思啊？啊，然后又跑去啊跟菲律宾的吕宋岛那边跟美国联合军演，你什么意思啊？嗯，其实大陆也在观察嘛。我开放了葡萄酒了，也开放了大麦了，是哦，也开放了一些煤矿，然后你现在又想要开放龙虾，可是你想要开放龙虾，你又要开始闹事。那这个开玩笑，那你嘴巴说的一套，那做的又是另外一套。大陆当然也要再观观察一下。那如果你澳大利亚觉得啊、呃，我只是被美国逼的，然后呢，他一定要我履行义务，我没办法，我是 o r c h e s t r 的成员，又是 q u a d 的成员，他逼着我这样做，我只能呃跟在后面做，但是我没有要求呐喊哦，我声音很低，我只是跟着走。那这个可不可以就这样放我一马？我不晓得了、嗯嗯嗯，那要看之后怎么谈嘛。哦，嗯、可是我觉得十加三这一次已经谈妥了、哦，就是你讲的这个三点贸易三点零，那他们包括这个呃联通，包括说产业链的供应问题，嗯啊、呃，明年开始实施，哦、呃，我觉得这个代表什么？中日韩跟东盟他们的贸易更加往上啊、呃，这个往上。拉一台阶，这个影响会大的啊、哦。嗯，那从此你也看到李强有很多的双边的活动。嗯，他的双边活动里面，当然对柬埔寨来讲，对老挝、对泰国，他们都很开心的。现在的情况是越南一直在着急了嘛？对，所以越南是希望说李强在啊、呃，对于万象就是柬埔寨的活动结束以后啊、呃，他们请。啊，到他到越南去访问三天要访问，要去访问。那要谈有关于南北铁路的问题。嗯、那大陆的态度很简单，就是南北铁路的标准化你要先完成，然后有关于双方的合作的方式，这个部分越南方，因为越南方说他要独资，嗯，那中国大陆这边你要独资可以啊。那问题就在于那怎么来合作法嘛？嗯，你要提出方案，如果对中国大陆的利益不理想的话。大陆怎么可能送你礼物嘛？哪有这种事？做生意当然是你好我好，大家都好。嗯，石破茂这次倒是比较不一样，因为石破茂已经明确的宣布，他不会去拜鬼，不会到金国神社去拜鬼，他已经直接宣布了，他不会去啊这个祭拜金国神社。那这个就跟以往的有不一样。但可是人家问另外一句话，说那你会不会送一些祭品？他没有回答。
？由林方正来回答，他说会妥善考虑，那大家再看嘛，有没有什么不一样？嗯、好，我们先进广告，等等回来继续说。好，带你来看到的是呢，现在其实，在经济上面，大家呢都想要跟中方做生意，但是大家又都觉得说，哎，不行，我要顾及一下我的国安利益。我想请教一下小舰长怎么看？嗯、呃，其实美国不断的，他就是想要在嗯嗯、呃呃、东亚啊建立一个北约的制度。为什么？我们看这张图就很清楚了啊。这张图呢，上面是俄罗斯，下面是中国大陆。那其实我们现在看到这里全部通通都是北约。如果，呃，日本，如果北那个呃韩国、南韩这边全部在加入类似北约的这个呃组织的话，也就是他们就把整个中国跟俄罗斯围起来了。这个就是美国的阴谋啊！但是有没有效呢？没效。他一直在讲美国。这一个驻日大使，他不断的在这个呃《华尔街日报》里面，而且还包含了我们看到的雷蒙多啊，他们不断的在讲一件事情，什么事？也就是债务陷阱的事。可是中国大陆在“一带一路”协助了这么多国家，不不但是造铁路啊、造公路啊，然后还有盖桥梁啊，到底有哪个国家债务陷阱说我们国家要倒闭了？还是？只是不想要付账的另外一种说法而已。那当然，大家可以可以晚一点给，等到你路开好，整个经济富起来的时候，你再慢慢还给大陆啊。没有没，那中国大陆并没有在催你这件事情的、啊。另外，嗯、呃，他在这个《华尔街日报》里面另外强调说，中国的重商主义啊，美国不是重商主义吗？美国不是吗？美国也是啊。原来你可以中。呃，大陆不行。那另外啊、哦，我们讲到这个中呃东协自贸区三点零，其实它是一个产业结构的改变。在一九九零年代的时候，大家讲到雁行理论，也就是日本，它其实接受了美国的呃尖端的科技，然后它像一只大雁一样，带着嗯、呃、从嗯、呃、韩嗯、呃、韩国还有。大陆还有台湾，然后不断的向前飞。不过，自从慢慢的所谓的大陆供应供应链成型之后，慢慢的，而且日本它的经济不行，也就是日本被取代。现在真正的领头雁是中国大陆。所以，为什么这些东盟国家这么愿意要跟嗯中国大陆结合？当然还配合日本、韩国的原因就在此。好，我们先进一下广告，广告回来继续来说。节目最后邀请永平姐来帮我们做总结。对，我觉得呃，一开头我就提到了啊，就是赖清德呢，他的表现一直令大家都有所疑虑呢。跟日本啊，新的首相石破茂上来哦，他虽然也有一些强烈的主张，可是他也马上很务实的去面对整个亚洲的处境啊。比如说他这次要去参加这个东协还有十加三这个会议的时候，他就直接讲啊，他不会提亚洲版的小北约。嗯、那果然。啊，跟呃中国大陆总理李强会面的时候，不但没有提到啊，还得到他的很多善意，还得到中方呢非常好的一个呼应。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要用您听懂的话说给您听。先介绍这一小时来宾，首先要介绍是国际政治专家赖月倩老师。主持人好，观众朋友大家好。还有前台北市副市长李永平，燕莹好，大家好。以及前海军舰长吕律师。主持人好，各位观众大家好。好，要首先带你来看到的是国际文告当中，我们的赖总统有特别提到了跟国际社会有关的这一段，而且呢，他是什么警告中国？他说希望中国呢回应国际社会的期待，好，包括要发挥影响力啊，结束俄乌中东的冲突，提到台湾要跟你们一起来承担责任，对于区域全球和平繁荣做出贡献，讲的是很棒。
啊、呃，听起来这个愿景也很美好，但是大家就会觉得，距离这个国际事实的现实会不会稍稍的远了一点点？线下的状况是什么？是大家都知道以色列已经不甩美国了嘛？白宫说要问他说什么什么事情被已读不回了嘛？线下状况是什么？是在俄乌战的部分，美国好像还是不让乌克兰这边来收手嘛？俄罗斯当然是要打得顺，他也就不理这件事情了。那大家就在讲，如果说这两个关键字都在美国，哎。那为什么是跟中国喊话，不是跟美国喊话？哎，原因是因为每次赖清德讲到国际政治的时候，大家都会问我们的总统对于国际的情势是怎么样来判断的。包括先前他曾经主动的提到《爱魂条约》，喊话中国说：“哎，这些土地我们割让给了俄罗斯，现在要要回来啊！俄乌战争人家现在最弱啊。”后来呢，又提到了什么？说中俄在军事外交上面强烈合作，所以我们也要更加的跟以前来说民主的盟友要紧密的贴合。这一些的发言。其实后来呢，在俄罗斯这边都有非常非常多直白的言语在回应戴清德。那当然，戴清德这边也就没有后续了。但是呢，必须要理解，在国际的情势上，当他一再提到中国，但后来中国呢，好像最近已经开始没有这么样直接的在回应这些问题。内容对岸他选择什么？对岸他选择直接对美国出手了。国际文告之后呢，大家再看看对岸会有什么样的一个动作。结果发现他们现在是已经制裁了美国的三家军工企业以及十名高层主管。什么原因？原因是因为他们对台军援，所以呢，直接对他们来进行制裁。这不就等于是已经跳过台湾，直接对美国出手吗？但换句话说，会不会其实台湾现在也已经没有所谓的？自主性、主体性了呢？大家在意的其实是这件事情，而且呢，必须要理解，目前在整个区域的情势上面，特别是在军事上面的实力。我们要怎么样来定位自己？一个南海这边的新消息了，这个是中国的双航母，包括辽宁还有山东，他们现在在哪里集合？在三亚军港这里集合，兵强马壮。然后呢，大家看到这个卫星图的时候，都会想：哇，他们集结在一起要做些什么？中国的海事专家呢，他们是这样讲的：是要开始来进行双航母的演练，原因是因为已经具备了这样的一个条件。但是他们也说，为什么都停在三亚军港呢？其实。他希望大家不要想太多哦，说是因为这边的水比较深，还有比较广阔的空间，并没有什么样的政治考量。但是，当他们两艘航母停在一块的时候，比较熟知内幕的这些军事专家们，他们就会。看到一些 m e 一些细节，包括了这两艘航母上面其实都是歼十五舰载机，那是不是表示他们签署舰载机现在已经可以相互降落了？那表示它的联合战力其实又到了另一个档次、另一个层次去了。而目前呢，其实中国的海军不是只有航母而已，包括他们的驱逐舰、他们的飞弹的这些导舰呢，其实都是护卫舰，都是很厉害的。目前最新的一个画面就是延安舰，哈，是他们第六艘的零五五驱逐舰。那已经具备有垂直发射系统一百一十二个单位，同时呢还会有这个一体化的雷达。另外在烟台舰的部分呢，现在则是已经可以利用这个导弹来攻击反潜等等这些敌面的水面舰。而这一些呢，其实都还只是海上而已。大家想问的是，那整个军事实力上面呢？当然，对于印度来说，他看着他的邻居越来越厉害，他也必须要帮自己添些实力。所以目前已经有三十一架的 MQ 九 B 无人机交易获得批准了。那他希望呢，能够在两个基地，特别呢是跟中方这边有关的基地，都可以获得了这个部署无人机的可能性。而另一件事情，则是他们要开始新建他们的。新型核动力前舰，这对于他们来说，因为你要知道、欸，哎，当他们已经开到了三亚军港的时候，他们其实也很担心会持续的往印度洋那边开过去啊，所以他们现在也要开始来做一些准备，包括说呢，在他南部的港口这里，要开始有一些国营造船中心的建造，要有自己能够造舰的能力，同时呢，也要能够自己来造出核潜舰的能力，这一些基本上他们都讲是要应应中国扩张影响力。只是过往一些比较不是这么出彩的记录，现在同样会被拿出来说。像是有的时候呢，这个集成，然后就后来发现自己是出包啊，或者是下海下水之后呢，发现不是那么样的稳，这样子的一些内容，现在绝对要杜绝。好，我们就想要回过头来请教永平姐了。原因是因为呢，在昨天的这个国庆文告当中，大家没有想到的是，他直接邀请。
中国跟台湾一起发挥影响力，包括结束俄乌战争、结束中东冲突。呃，老实说，这个部分出现在昨天的这个国庆文告里面呢、哦，确实比较突兀。好、哦，因为先不管怎么说呢，啊，呃，俄乌战争跟中东冲突呢，呃。不要说跟台湾的关系不大，台湾能发挥的作用也很少，连中国大陆都完全不是主角。好、嗯哦，那你今天在这样的一个状况底下，哦、呃，你如果只是想表达说啊，我们也是国际社会的一员呐、啊，啊，赖清德作为台湾的领导人，他也很关心国际情势，也未尝不可。但是呢，第一个你也不能够过头。第二个呢，呃，你用这种说法去讲对岸的中国大陆啊、呃，尤其大家都知道，常年性的赖清德还有他的团队呢，是对中国大陆有相当敌意的啊、呃、一个政治的团体。那所以在这种情况底下，他讲这个话呢，难免就会让人联想多一点，是什么意思呢？是去讽刺对岸在。呃，解决国际争端里面不够尽力吗？还是说想要呃让国际的，譬如说西方的呃本来对中国大陆有疑虑的人呢，就又想到说哇，现在世界呃冲突不断了，所以呢，中国大陆会不会也是隐含性的一个冲突呢？就说大家会不能明白他讲这个事情的案例。那更要命的是，就美国方面啊。美国呢，其实一直还是有依赖论的啊、哦嗯。对赖清德的很多的处理事情呢，美国人呢到现在还没有放下心来哦。常常对赖清德的呃言行是挑着眉毛在看他的。所以当他在国庆演说这么重要的时刻，他去讲了这段话，我觉得美国人会听起来心里作何感想呢？他们会不会有一点觉得说？你赖清德跟你的周边的人是有点搞不清楚，现在国际领袖是谁，是不是？就是说他如果今天把他讲成说啊，现在世界很不平静，啊，有这个俄乌的战争，也有中东的冲突，那希望呢，美国啊。扮演这个世界领导者的角色呢？啊，也希望能够更发挥力量啊。那中国大陆呢？呃，大家也关注啊，你能够扮演的角色。那台湾也希望在这个国际社会里面也可以发挥积极性的做法。那这样是不是会面面俱到？可是呢，你把现在全世界都认为俄乌战争跟这个中东冲突。能会更加剧或者更扩大，还是它有可能缓和的责任？大家还是在看美国啊，大家等的还是十一月五号美国总统大选的结果，以及新的白宫主人要怎么样来处理。可是你赖清德呢？你心心念念，你的心中呢只有对岸中国大陆，不管你喜欢他也好，讨厌他也好，你心心念念只有他。那美国人会不会觉得说，哇？那搞了半天，你觉得这些问题只有中国能解决喽？我们美国不是个咖喽？就说，我觉得赖清德跟他的团队哈，他们往往在考虑很多事情，特别是从他上任到现在，除了两岸关系，我们都觉得他处理的不是很好啊、呃，一些这个定义啦，一些说法啦，都都让大家觉得，呃，台湾方面每一次都要提心吊胆的，觉得很侧目以外，我觉得他的团队啊。对于国际关系该怎么样的处理，我觉得相当的不熟悉哦、嗯。这个状况呢，你拿跟谁来比一比呢？跟那个日本啊，新的首相石破茂、哦。好，待会我们后面会谈到。可是跟他们的团队马上一处理，然后马上可以啊、哦。现在国际场合呢，稳定了很多，跟中国大陆还有亚洲的关系，我觉得真的是。高下立判，我觉得真的赖清德还有他的团队讲话真的要注意一点。好，其实呢，从国际上面的局势来看，在国庆过后，大家都在意这件事情，就要请教一下赖老师，您怎么样来看这件事情？当辽宁舰、山东舰同时停泊在三亚军港的时候，这边的海事专家跟我们讲说，没有想那么多啦，这个不是政治考量，这这边水深嘛，所以这边刚好可以停两台，我们就这边停两艘，你怎么样来看？呃，如果我们以美国做标准来说啊、哦嗯，美国通常要打一场区域性的战争的时候，它的基本的标配就是两个航母战斗群同时出现在这个海域或是这个地区啊、嗯嗯哦
，呃，不管当时啊，在伊拉克或者是在伊朗啊，他都做同样的一个动作，都是两个航母战斗群过来，然后他就摆出一个阵势，也就是说，我对于这样的一个区域的战争，我这样的一个能力已经有了，因为这个涉及到就是说，他的整个舰载机的作战的数量。跟它的本身的产生的这个作战的效率啊，那为什么大陆的两个航母战斗群就在九月到十月这段时间突然间同时出现在南海这个地区？这个跟美国、日本、澳大利亚等还有菲律宾有关。嗯，从九月开始，也就是东盟峰会开始前，对，美国已经开始在酝酿这件事情，希望把南海的地方搅烂一点，搅得波浪大一点。这样的话，他们在东盟的峰会中就把它形成一个议题。你看，小马克思这次就把它推出来了，然后他们就形成一个议题，然后要求东盟的峰会逼中国大陆要来处理这件事情。那这是美国人的盘算。所以从九月的时候，澳大利亚、纽西兰先到日本，然后穿越台湾海峡，然后就往南海的地方来移动了。然后接着呢，就跟美国还有菲律宾等五个国家啊、哦，这五个国家就在哪里呢？就在马尼拉的外海这个地方，就开始举行联合军演。那就在那个时候，中国大陆同时就宣布啊，南部战区就宣布黄岩岛以外开始进行啊这个军演了。可是您看，就在这个时候，菲律宾的三零零一号跟三零零二号，那就在第二次军演的过程中，他就进来黄岩岛，然后就被中国大陆用水柱把它喷走。好，第二次的军演就把澳大利亚呃把加拿大。跟法国就邀请过来了，然后纽西兰没有进来，但是澳大利亚还是有。好，这样又形成了六国，就在吕宋岛这个地方举行联合军演。可是，在九月份的军演的时候，山东号呃辽宁号的航母已经出现在这个菲律宾的东东部外海这个地方。嗯，然后在六月份呃十月份的军演，山东号。出现在南海这个地方，也就是两个航母战斗群对于菲律宾可以形成两方的一个夹击的一个情形，其实形成一个区域的啊一个作战方式。我们看到，当中国大陆把这个整个战事态势摆出来以后，美国跟他的盟国办的军演突然间声音变很小，你看几乎新闻就不见了。也就是说，不管是在于啊这个。马尼拉外海的军演，或者在吕宋岛的军演，突然间消息没有了，然后画面很少。这原因在哪里？原因就是因为中国大陆摆出来的阵势，就是说要干架，你还差我差远了。在这个地地区中，我占有绝对的优势，而不是你。为什么？因为这个离中国大陆最近，不管是这个火箭军，或者是从啊岸上的空军，还有就是在填土呃填土。的以后的这些空军跟海军，那当然还有航母，那多方的一个作战里面，大陆当然占有绝对的优势。我觉得这个在美国来讲，在南海或者在东海要跟中国大陆较量，他打不赢的。我觉得赖清德真的是不要一直闹笑话了，他的国际之间的知识啊，尤其是他的团队跟赖清德本人，对于现在的国际情势发展如此的贫乏，他的知识如此的匮乏哈、啊。坦白说，真的是让人家啼笑皆非，因为尤其在国庆的演说中闹这么大的笑话，真的是很可笑。因为才刚刚过去没多久，联合国、中国大、中国大陆跟巴西在联合国推出来的这个“俄乌的和平方案”的这个活动，瑞士都参加。哎，瑞士不要忘了，就是帮他上一届、第一届办全世界的和平大会的，瑞士都支持，都表态。您可以看看。大陆做了多少努力，阻止的是美国哎，然后不肯叫以以色列收兵的也是美国哎，我觉得赖清德你真的是哦，知识不要那么浅薄，丢脸丢到海外去。嗯，请教一下小店长。嗯，十月二号日本防卫省统合幕僚监部他公布了，嗯，辽宁舰的最后一报的时候，他留下了一个尾巴。嗯也就是说，他那个时候表达辽宁辽宁舰的这个编队啊，也就是航空母舰打击群的这个编队，在菲律宾明达纳尔岛的东侧。那他画了一个往西南的一个路线，往西南想象空间就弧线了、啊，可能去南海，也可能去呃印度洋啊。那当时我的研个人的研判就是他要去南海啊。
那结果现在我们事实证明啊，他就是到了南海。那他到了南海之后呢？如果说我们看这张图的话啊，我们可以发现这个是停在呃停在这边已经有一段时间的，嗯、呃，山东舰下面就是辽宁舰了。那可是大家都注意这两艘船了、啊。那注意这两艘船之外呢，我们有看到这个三亚的军港变成什么样子吗？请大家注意到这一块，这一块是什么？这一块是沉香啊，代表什么？代表他们现在在这边正在扩建码头啊，也就是他们已经觉得他这个航空母舰的码头不够用了，他要继续往外扩建。而且呢，他不是只有如此而已啊，也就是说，我们看到，呃，有关于说，在这个其他的位置啊，也就是三亚其他的位置，我们刚刚指出来的航空母舰的码头其实是这一块，我们可以比对二零二零年到二零二三年去年的，也就是。这两个年份之间的状况啊，我们就会发现说，它慢慢的在二零二三年这边，就是我们刚刚指的那边，已经开始扩建码头了。另外呢，它还有两个码头已经完成了，也就是靠在这边的这个虚线的这边，现在已经完成，已经可以靠泊了。还有在那个跟这个辽辽宁舰这个航空母舰的码头同一侧的这一边，也已经完成了。那这个红线是什么？这个红线也就是上面这边。它其实是一个船坞啊，而且这个船坞有大小两个船坞，这个大型的船坞它可以容纳容纳福建舰，然后小的船坞呢，也就是各型的，包含零五五这个万吨驱逐舰，它通通可以容纳。也就是他们不断的在这个嗯、呃、三亚这边扩建，它不不仅是扩建三亚，它还扩建了所那个。亚龙湾这边啊，亚龙湾这边，如果说我们仔细看的话，这是二零二零年的照片，我们可以看到它到底有几个码，几个码头，一二三四，当然它有两侧可以靠，一共有八个位向可以靠。可是我们现在看到，这是最新的，也就是在今年的呃七呃八月份的照片，你看它变成几个，一二三四五六，有十二个位向可以靠，它大幅度的在扩那个。扩建它的浅见的码头啊，那所以我们讲说啊，当然对于印度来讲，印度芒刺在背啊。那印度其实它也想在那个印度洋里面啊盖新的码头，所以这个新的那个嗯海、呃、军港啊，这个就是拉姆比比里这个位置，这个是仿制我们刚刚所看到的嗯亚、呃、龙湾的浅见。基地所制造的一个啊，那这个也就是对照之前，为什么孟加拉的总理说：“哎呀，这圣马丁岛有人要叫我让出来。”那一个白人说：“让我让出来，我让出来的时候我就可以继续干。”结果他没让出来，果然就被迫下野了啊。那其实这个位置呢，也就是他其实是拱卫了我们刚刚讲的拉姆比里的这个位置，这一个军港啊。而且这个军港，我们刚刚讲到说，他其实。可以比照这个，嗯，亚龙湾啊，我们可以看到它有两个回船池，这里有一个进口，进去之后它有一个非常长的一个地下港口，这个就是为什么印度它有这样的野那个野望，有这样的野心，说它要造更多的潜舰，因为它的码头已经快要完成了。好。